హలో అండి అందరికీ నమస్తే తూర్ పారబోత అనే వార్తాపత్రిక కథకి స్వాగతం ఇంత రేత్రికాడు ఎక్కడికి వెళ్తావు పొద్దు గుంకి నాకు మొదలైన వాన ఇంకా దగ్గనే లేదు దానికి తోడు కరెంట్ కూడా లేదు దారి కనపడక ఏ పురుగో పుట్టురో కుడితే ఏం గాను నా మాటిను కాసేపైతే తెల్లారుద్ది అప్పుడెళ్ళొచ్చులే ఆగిపో ఉరుములతోనూ మెరుపులతోనూ మిరుమిట్లు గొలుపుతున్న ఆకాశాన్ని చూస్తూ చెప్పింది శాంతమ్మ చూరులో ఉన్న గోనెపట్టాన్ని తీసుకొని తల తడవకుండా చిన్నపాటి గొడుగులాగా చేసుకుంటున్న మల్లేశం ఆమె మాటలకి చిన్నగా నవ్వుతూ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఇదే పని తాతతో కలిసెళ్ళాను మా నాయనతో కలిసెళ్ళాను సేలో తిరిగాను గట్టున నడిశాను ఇట్లాంటి ఆటుపోట్లు ఎన్నో తట్టుకున్న నాకు ఇదో లెక్క అన్నాడు నీకు నవ్వులాటగానే ఉంటుందిలే నువ్వు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేదాకా నా పై ప్యానాలు పైనే పోతాన్నాయి అయినా రేత్రి పొగులు ఆ మడిసెక్కలో బడి దొరలడం తప్పితే ఇన్నాళ్ళు సాధించిందే ఉంది ఇకపైన సంపాదించేదే ఉంది మూడు పూటలు గడవాలంటే నాలుగు కొంపల చుట్టూ అప్పుల కోసం తిరగాల్సి వస్తుంది ఎప్పటినుంచో పట్నంలో ఉంటున్న కొడుకు రమ్మని పోరుతున్నాడు ఉన్న కొంచెం భూమి అమ్మేసి ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాలు మీద కాలేసుకొని గడపకుండా కాలు గాలిన పిల్లిలాగా ఇంటికి పొలానికి తిరుగుతూ నువ్వు ఒరగబెట్టేది ఏముందంట అయినా పండిన పంట తిందురుగాని రమ్మని ఆడు పిలుస్తూ ఉంటే పరిగేరుకొని బతుకుతాననే ఓడ్ని నిన్నే సూత్తన్న అంది శాంతమ్మ శాంతమ్మ వంక శాంతంగా నవ్వుతూ చూసిన మల్లేశం పిచ్చిదాన దూరపు కొండలు ఎప్పుడూ నున్నగానే ఉంటాయే పరిగెత్తి వెళ్ళామంటే బొక్క బోర్లా పడతాము నేనేమన్నా పోటీ కోసం పరిగెడతానానా గెలవటానికి గుప్పెడి తిండి గింజలు పండించుకుంటున్నాను భూమి మీద ఆధారపడేవాడికి ఆశ ఉండాలి కానీ అత్యాశ ఉండకూడదే పోరాటం చేయాలి కానీ ఆరాటం ఉండకూడదే అయినా నా మటుకు నాకు పొలం గట్టు చుట్టూ తిరుగుతూ సేలు నడుతూ ఉంటే మా అమ్మాయితో ఊసులు చెప్తూ ఆడుకుంటున్నట్టుంటుంది గాలికి మొక్కలు ఊగినప్పుడల్లా ఏరా అయ్యా బాగున్నావా అంటూ కన్నోళ్ళు పలకరించినట్టుగా ఉంటుందే అయినా మనం కన్నోడు రమ్మన్నాడని మనల్ని కన్నోళ్ళని ఇడిసిపెట్టి వెళ్తే ఆ పాపం ఊరికే పోదే అన్నాడు బయటకు నడుస్తూ మల్లేశం ఆ ఈ జాదత్ తనకేమీ తక్కువ లేదు కొంచెం గదిపిత్తే చాలు మా తాత మా అయ్య అంట ఇంత పొడుగు కథలు చెప్తావు పెద్ద ఏదో జమ్మందారులైనట్టు నేను కాపురానికి వచ్చినప్పటి నుంచి అదే తూర్పారిపోత గట్టి గింజలన్నీ అప్పులోళ్ళ బొడ్లోకి తాలు గింజలన్నీ పండించిన వాళ్ళ నోట్లోకి సేలో పుట్టిన మొక్కలు సేలోనే సచ్చినట్టు నాకు తెలియదా మీ వ్యవసాయం గురించి ఇదిగో ఈ టార్స్ లైట్ తీసుకెళ్ళు అంది నవ్వుతూ శాంతమ్మ కొడుకు మీద బెమ తిరిగిందా ఏమిటే అన్నాడు టార్చ్ లైట్ అందుకుంటూ మల్లేశం యాభై దాటిన శాంతమ్మ ముఖం పైన ముడతలవు మెరుపుల వెలుతురులో కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి సూత్రాల బరువు లేని పసుపు తాడు వెనక్కిపోయి మెడకేదో తాడు బిగించినట్లుగా ఉంది నిద్రలో చెదిరిన కుంకుమ బొట్టు ముఖమంతా పరుచుకొని మందార పువ్వు రేఖలు అక్కడక్కడా అతికించినట్టుగా ఉంది వసార దాటి లోపలికి వస్తున్న ఈదురుగాలికి చెదిరిన జుట్టంతా తెరచాప పరిచినట్టుగా ఉంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాటలకి దరువేసినట్లుగా వినిపిస్తున్న చేతికున్న మట్టి గాజుల చప్పుడు తప్ప కాసేపు ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేవు కాసేపు అయ్యాక సానాలు అయిపోయింది చూసి ఎట్టున్నారో ఏమో కొట్టినా తిట్టినా కొడుకుని మించిన ఆదరువు ఎవరుంటారయ్యా అంది భారీ వంక జాలిగాను విభ్రాంతిగాను చూశాడు మల్లేశం పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఇంటి పనితోనూ పొలం పనితోనూ అలసిపోయినట్లుగా కళ్ళు భారంగా కనిపించాయి సుఖంగా నాలుగు రోజులు కూర్చొని తిన్న దాఖలాలు లేవు దానికి తోడు అప్పులు తిప్పలు ఆకలి తప్పులు అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ కట్టించుకున్న తాలిబొట్టుకు విలువనిచ్చింది గుట్టుగా సంసారాన్ని లాక్కొస్తుంది గట్టిగా పంట పండితే చిన్న బంగారు నగ చేయించటానికి అవకాశమే కుదరట్లేదు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రొంపి బురద రోజు రోజుకు తాను ఊబిలోకి దిగిపోతూ తనతో ఉన్న వాళ్ళని కూడా అందులోకి లాగటమే తప్ప బయటపడిందే లేదు పడతామో లేదో కూడా తెలియదు భూమైనా భార్య అయినా నమ్ముకున్న దాన్ని తెంపుకోవటానికి నిమిషం పట్టదు నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి జీవితకాలం పడుతుంది ఆలోచనలు చెదపురుగుల్లా తినేస్తున్నాయి 
పేడ పురుగుల్లా అంతరంగంలోకి చొచ్చుకుని వెళ్ళి నరాల్ని మెలిపెడుతున్నాయి తల విధిలించుకుంటూ భార్యని చూసి కొడుకు గురించి తలుసుకుంటే చిన్నపిల్లలాగైపోతావు నీ పట్ల ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినా ఇట్టే మరిసిపోతావు తల్లిదండ్రులు జీవితాంతం పిల్లల కోసం ఏదో ఒక త్యాగం చేస్తానే ఉండాలి పిల్లల్ని కంటం కష్టం పెంచటం కష్టం చదివించటం కష్టం ఒక ఇంటోడ్ని చేయటం కష్టం ఆ తర్వాత మన తలరాత బాగుంటే కొన్నాళ్ళు సుఖపడతాము లేదంటే బతికినన్నాళ్ళు సత్తా బతుకుతాము ఆలోచిత్తా కూసుంటే మనోవ్యాధితో మంచం పట్టడం తప్ప లేచి తిరిగేదారి కనపడదు అని భార్యకు చెప్పి ముందుకు కదిలాడు మల్లేశం భర్త వెళ్ళిన వైపు చూస్తూ వసారాలో ఉన్న గుంజకు ఆనుకుని కూర్చుండిపోయింది రాజమ్మ ఆమె దేహమంతా లోపల తెగి ప్రవహిస్తున్న దుఃఖ ప్రవాహానికి వణికిపోసాగింది నిద్రలో లేచి రావటం వల్ల కళ్ళు ఉబ్బినట్లుగా అనిపిస్తున్నాయి ఆకాశం ఉరిమినప్పుడల్లా గుండెలు అదిరెదిరి పడుతున్నాయి మెరుపులు మెరిసినప్పుడల్లా అలసిపోయిన ముఖంలోని అలసట కనిపించసాగింది ఎన్ని నోములు నోచిందో ఎన్ని పూజలు చేసిందో కొడుకు కోసం లేక లేక పుట్టిన కొడుకును చూసుకుని లోకాన్నంతా మర్చిపోయింది వాడి ఆలనలో అన్నీ మర్చిపోయింది ఒక తల్లిక కొడుకు కోసం ఆరటపడటం తప్పు కాదు అయినా చిన్నప్పుడు గుండెల మీద తన్నుతూ ఆడుకున్న కొడుకు పెద్దయ్యాక కూడా అదే గుండెల మీద తన్ని వెళ్ళిపోతే తలుచుకోకుండా ఎలా ఉండగలదు గుండె ఆగిపోతే తప్ప కొడుకు జ్ఞాపకాలు ఆగవు ఈ దేహం మట్టిలో కలిస్తే తప్ప మనసును పట్టి పీడించే కన్నపైకు విషాదం విడిచిపెట్టదు ఈ కన్ను శాశ్వతంగా నిద్రపోతే తప్ప కలవరింతలు ఆగవు అయినా పిల్లల సుఖాన్ని మించిన పరమానందం తల్లిదండ్రులకు ఏముంటుంది ఎక్కడున్నా పిల్లాపాపలతో సుఖంగా ఉండాలి అనుకుని మనసులోనే ఆశీర్వదించి స్థిమితపడింది ఏరా అయ్యా తెల్లారకు ముందే వెళ్తాన్నావు సీకట్లో జాగ్రత్తగా వెళ్ళు రోడ్డు పక్కనున్న గుడిసె ముందు కూర్చొని చుట్ట కాలుస్తూ పీలుస్తున్న గురవయ్య తాతను చూసి ఆగిపోయాడు మల్లేశం రాత్రంతా కురుస్తూనే ఉన్న వానకి రోడ్డేదో వాకిలేదో తెలియకుండా ఉంది మన బతుకులన్నీ పుణ్యం పుట్టడు పురుగులు తట్టడు నిన్ను చూత్తంటే నీ తాతతో వ్యవసాయం చేసిన రోజులు గుర్తొత్తన్నాయి నీకులాగే పొద్దత్తమానం పొలం పొలమని పలవరించేవాడు పొలంలోనే చిన్న గుడిసేసుకొని కొన్నిసార్లు అక్కడే పడుకునేవాడు విషపురుగు కుట్టి పడుకున్నోడిని పడుకున్నట్టే కాలం గేలమేసి లాక్కుపోయింది ఒక్కోసారి అనిపిస్తా ఉంటుంది అంత ఎగిరెగిరి వ్యవసాయం చేసి ఇంటికి కంతలు వేసుకుని బట్టలు అతుకులు తప్ప ఇన్నేళ్లలో బావుకున్నదేముంది అని అన్నాడు గురవయ్య పొగని నోట్లో నుంచి వాకిట్లోకి వదులుతూ గురవయ్య తాత వంక బాధగా చూశాడు మల్లేశం మొలకి గోచి తలకి కండువా చుట్టుకున్నాడు బుడ్డిదీపం వెలుతురు అతని కళ్ళ మీద పడి గోళీల్లా మెరుస్తున్నాయి ఎన్నో ఆటుపోట్లకి తట్టుకున్న ఎనభై దాటిన దేహం ఎప్పుడు నిద్రపోతాడో ఎప్పుడు నిద్ర లేస్తాడో తెలియదు ఎప్పుడూ గుమ్మం ముందు కూర్చొని చుట్ట తాగుతూనే ఉంటాడు భార్య పోయాక మరీ ఒంటరితనంతో దిగులుతో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఒకరి కోసం ఎదురు చూడడు ఒకరి గురించి ఆలోచించడు ఎదురు చూసినా వచ్చి పలకరించి వెళ్ళటానికి పిల్లలు లేరు బంధువులు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడో తప్ప ఆయన వాకిట్లోకి అడుగు పెట్టారు నాలుగు గింజలు ఉడికిన తర్వాత వార్చిన గంజిలోనే ఉల్లిపాయో పచ్చిమిరపకాయో నంచుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాడు తిన్న తర్వాత తనకు తెలిసిన పద్యమో పాటో పాడుకుంటూ రోజు గడిపేస్తాడు ఏం చేస్తాం తాత నాలుగు వేలు నోటోకి వెళ్ళాలంటే కట్టపడకపోతాయట నువ్వంటే ఒక్కడివే నాకలా కాదుగా పండినా పండకపోయినా పొలాన్ని సాగు చేయకుండా వదిలేయటం అంటే పిల్లోడిని కని రోడ్డున పడేయటమే ఏదో బేమ కొడుకు చూస్తాడని పొలం పండి ఆకలి తీరుస్తుంది అని అన్నాడు తాత చేతిని నొక్కుతూ మల్లేశం స్పర్శకి తాత దేహం కదిలిపోయింది గుంటలు పడిన బుగ్గల్ని చీల్చుకుంటూ నవ్వు బయటకు రావాలని విశ్వప్రయత్నం చేస్తుంది సగానికి పైగా ఊడిపోయిన పళ్ళల్లో నుంచి గాలితో కూడిన శబ్దాలు తప్ప నవ్వుతున్నట్టుగా అనిపించట్లేదు బలవంతంగా ప్రయత్నం చేస్తూ నవ్వుతున్నట్టుగా దేహాన్నంతా కదిలిస్తూ అంతేలేరా ఆకలైనప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు సుట్ట ఎలిగించి నాలుగు పీకులు లాగితే అన్నీ మర్చిపోతాను నాకు ఈ సుట్ట వ్యసనం నీకు ఆ పొలం వ్యసనం నీకు ఆ పొలం వ్యసనం ఈ మానాలంటే మనం పోవాలి అంతే
అన్నాడు గురవయ్య తాత ఏమీ మాట్లాడకుండా రోడ్డు మీద పడుతున్న వానను చూస్తూ కూర్చున్నాడు మల్లేశం గుడి చేతితో మల్లేశం భుజం తట్టి ఎడమ చేత్తో నోట్లో చుట్టా బయటకు తీసి పొగ వదిలిన గురవయ్య పెద్దగా నవ్వుతూ మన గొడవ వదిలి నిన్న ఊళ్ళోకి రామనాథం వచ్చాడంటగా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఊరు వదిలెళ్ళినోడు ఇన్నేళ్ల తర్వాత డాబుగా కారేసుకొని వచ్చాడు పట్టణంలో ఏదో ఇత్తనాల వ్యాపారం చెత్తాడంట బాగా సంపాదించాడు మన కర్మ కాకపోతే ఇన్నేళ్ల నుంచి భూమిలో పడి దొర్లుతూ ఉంటే రాని లాభాలన్నీ ఇత్తనాల మితే ఎట్టా వచ్చినాయో తెలవట్లేదురా వ్యవసాయం కంటే వ్యాపారమే బాగున్నట్టుంది పొగ ఎదురుగాలికి ముఖానికి కొట్టి ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యి పెద్దగా దగ్గసాగాడు గురవయ్య తాత పక్కన కూర్చున్న మల్లేశం పైకి లేచి గురవయ్య తాత తల మీద కొట్టి ఇట్ట తాగి తాగి ఏదో నాడు తెలవకుండానే పోయేటట్టున్నావు ఇన్నేళ్ల నుంచి దాగుతున్నావు ఇప్పుడైనా మానొచ్చురా అని మళ్ళీ కాసేపయ్యాక వ్యవసాయం చేసేవాడు గానుగెత్తులా కష్టపడాలి మాయ మరమం తెలియదు మాట మార్చడం కుదరదు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు అట్టగాదుగా బుర్రలో ఉన్న గుజ్జంతా ఎదుటోడి బుర్రలోకి ఎక్కించాలి వాళ్ళని నమ్మించాలి సరుకు కొనిపించాలి మనం మట్టిని నమ్ముకున్నోళ్ళం కాబట్టి బతికిన నాళ్ళు మట్టిలోనే పడి దొర్లుతూ ఉంటాము వాళ్ళు మహారాజులు మెదడ్ని నమ్ముకున్నోళ్ళు కాబట్టి మేడల్లో ఉంటారు వ్యవసాయం చేయటం మన కర్మ కాదు తాత ధర్మం అయినా సేను చూసి చెడలేదు చెడ్డ చేసి బతకలేదని ఊరికే అన్నారా అని చెప్పి ముందుకు కదిలాడు మల్లేశం వెళ్తున్న మల్లేశాన్ని చూస్తూ తాత పెదాలు విచ్చుకొని కళ్ళు మూతలు పడ్డాయి ఏటికేతం బట్టి ఏ పుట్లు పండించి గంజిలో మెత్తికరగరన్నా ఆగుతూ ఆగుతూ గురవయ్య తొలిపళ్ళలో నుంచి తోసుకుంటూ వస్తున్న పాట వింటూ ముందుకు నడిచాడు మల్లేశం నిద్రలో నడిచినట్టుగా ముందుకెళ్తున్నాడు మల్లేశం అలవాటైన దారి అయినా వాన వల్ల గుంటెక్కడో మెరకెక్కడో తెలియకుండా అడుగులు పడుతున్నాయి మెరక ఉందనుకొని అడిగేసి ముందుకు తూలుతున్నాడు గుంట ఉందనుకొని దాటబోయి పట్టు తప్పుతున్నాడు తలావీపు తడవకుండా కప్పుకున్న గోనె సంచి గాలికి ఎగిరిపోకుండా రెండు శివర్లను చేతితో గట్టిగా లాగి పట్టుకోవటం వల్ల వేళ్ళు నొప్పి పెడుతున్నాయి చిన్న బజారు పెద్ద బజారు దాటి మెయిన్ రోడ్డు మీదకు వచ్చేశాడు ఆ రోడ్డు దాటి కొంచెం ముందుకెళ్తే అటు ఇటు పొలాలు రోడ్డు మీద తప్ప అడుగు పక్కన పడుతూ ఉంటే కాలి నిండా బురద అంటుకుంటుంది బొట్టన వేలికేదో తగిలినట్లుగా నొప్పి పుట్టసాగింది మోకాలి కింద నుంచి పాదాల వరకు ఏదో ముళ్ళ కంచ గీరుకున్నట్లుగా అనిపించసాగింది కానీ మల్లేశం దేన్ని పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు పరిశోధనలో నిమగ్నమైన శాస్త్రవేత్తలాగా తదేకంగా ఆపరేషన్ చేస్తున్న డాక్టర్లాగా పరిసరాలని పట్టించుకోకుండా ధ్యానముద్రలో ఉన్న మునిలాగా అతని దృష్టంతా చేను చుట్టూనే తిరగసాగింది ఇంటికి వచ్చే ఈ పంట మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాడు ఈ పంటను చూపించి ఎంతోమంది దగ్గర అప్పులు చేశాడు చేబదులు తీసుకున్నాడు వాళ్ళ అప్పులు తీర్చగా ఏమైనా మిగిలితే ఏదో చేయాలని ఆశపడ్డాడు కానీ పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే ఆకాశమంతా అమావాస్య కమ్ముకున్నట్టుగా మారిపోయింది దూరంగా కనిపిస్తున్న పొలాన్ని చూస్తూ గట్టు మీద నడవసాగాడు మల్లేశం గట్టుకు రెండు వైపులా ఉన్న చేలన్నీ మోకాళ్ళోతు నీళ్లల్లో మునిగిపోయి కనిపించసాగాయి ఒక నెలలో చేతికి రావాల్సిన వరి కంకులన్నీ కుప్పలు కుప్పలుగా బిగించి కట్టినట్టు వాలిపోయి నీళ్లల్లో తేలుతూ కనిపిస్తున్నాయి తన చేనసలే పళ్ళంలో ఉంది పంట మొత్తం నీళ్లల్లో మునకలేస్తూ ఉండుంటుంది అనుకున్న మల్లేశం వణుకుతున్న కాళ్లతోనే చేల్లో ప్రవేశించాడు గుండె బద్దలైంది చేలో దిగి వెర్రిగా అరుస్తూ ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు నడిచాడు పడిపోయిన వరి పైరుని చేత్తో పట్టుకొని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు కంకుల బరువుకు మళ్ళీ నీళ్లలోనే వాలిపోతున్న పంటను చూసి మల్లేశం ప్రాణం సోలిపోయింది కనీసం కొంత నీరైనా బయటకు పోతే ఎంతో కొంత పంట మిగులుతుందనే ఆశతో చేలో మూలకు వెళ్ళి గట్టు తెగ్గొట్టాడు మెరక పళ్ళం కలగలిసి ఉండటం వల్ల నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా వెళ్లసాగాయి కొద్ది కొద్దిగా వెళ్తున్న నీళ్లను చూస్తూ మనసు బరువుగా అయిపోయింది అయినా తన వెర్రిగాని అలా ఎంతసేపు చేయగలడు జరిగేది జరక్క మానదు నష్టమో కష్టమో అడుగు ముందుకేశాక ఆలోచించకూడదు పొలం వంక చూస్తూ గట్టు మీద కూర్చున్నాడు మల్లేశం 
అప్పుల కొండలతో పాటు దిగులు బరువును మొయ్యాలంటే ఇబ్బందిగానే ఉంది తనలో తానే మాట్లాడుకుంటూ తనకి తనే ధైర్యం చెప్పుకోసాగాడు వాన ఉధృతి తగ్గింది కళ్ళ ముందు మసప్ మసక్క వెలుగు రేఖలు పరుచుకుంటున్నాయి వాన ఉధృతి తగ్గింది కళ్ళ ముందు మసక మసక్క వెలుగు రేఖలు పరుచుకుంటున్నాయి పైకి లేచి ఒకసారి పొలం వంక చూశాడు పది లంఘనాలు చేశాక నిలబడే ఓపిక లేనట్లుగా ఎటు పడితే అటు పడిపోయిన రోగిలా కనిపించింది పొలం భుజాన తుండుగుడ్డతో ముఖం తుడుచుకొని ఇంటికి బయలుదేరాడు దారంతా వరద బురద ఎంత జాగ్రత్తగా నడుస్తున్నా ఎక్కడో ఒక చోట బురదలో కూరుకుపోతున్న కాళ్ళని చూసి వ్యవసాయం ఎంత జాగ్రత్తగా చేసినా చివరకు మిగిలేది బురదేనన్నమాట అనుకుని నవ్వుకున్నాడు దారి పక్కనున్న చేతి పంపు దగ్గర కాళ్ళ కంటిన మట్టిని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇంటి దారి పట్టాడు రోజంతా కురిసిన వానకి పళ్ళెంత కకావికలంగా కనిపించింది ఎక్కడెక్కడి చెత్త కొట్టుకొచ్చి దారంతా పరుచుకుని ఉంది గాలికి విరిగిన చెట్టు కొమ్మలని నరికి పక్కకి లాగుతున్నారు వాటిని చూస్తూ తన గల్లీలోకి వెళ్లబోతున్న మల్లేశం బాబాయ్ ఒక అడిగి టేసి వెళ్ళు అన్న మాటతో ఆగిపోయి మాట వినిపించిన వైపు తిరిగాడు రామమందిరం అరుగు మీద వెలిగిపోతూ కూర్చున్న రామనాథం కనిపించాడు నలగని బట్టలతో అన్ని వేళ్లకు బంగారు ఉంగరాలతో మెడలో లావుపాటి గొలుసుతో వ్యాపార మెలకువల్ని అవపోసన పట్టిన మహాసామ్రాజ్యంలా ఉన్నాడు చేతిలోని కర్రపుళ్లతో నేల మీద రాస్తూ కొంతమంది చుట్టపీకలు చుట్టుకుంటూ మరికొంతమంది అతని ముందు పది మంది దాకా కూర్చొని కనిపించారు అటువైపు నడిచి అక్కడున్న వాళ్లతో కలిసి కూర్చున్నాడు మల్లేశం ఇది వరకట్లాగా వ్యవసాయం లాభసాటిగా లేదు ఎగిరి దంచినా అదే కూలి ఎగరకపోయినా అదే కూలి అన్నట్టుగా రోజులు మారిపోయాయి ఎప్పుడు వానొస్తుందో పంట ఎప్పుడు మునుగుతుందో కూడా తెలియకుండా ఉంది పోయినసారి తెచ్చిన విత్తనాల్లో ఎక్కడో పొరపాటు జరిగింది ఎప్పుడు ఇచ్చేవాడే కదా అని తీసుకుంటే నకిలీవి అంటగట్టాడు వాటి వల్ల లాభం ఎక్కువగా లేకపోయినా నష్టం మాత్రం రాదు అందుకే ఈసారి వాడి దగ్గర కాకుండా వేరే వాడి దగ్గర మెట్ట పంటకు అవసరమయ్యే విత్తనాలు తెచ్చాను కనీసం మాగానిలో వచ్చే నష్టాన్ని కొంతవరకు మెట్టలోనైనా పూడ్చుకుంటారని అసలు కొన్ని చోట్ల వ్యవసాయం లాభసాటిగా లేదని వచ్చిన రేటికి పొలాలు అమ్మేసి ఆ డబ్బుల్ని బ్యాంకులో దాచుకొని కాలు మీద కాలేసుకొని కూర్చుంటున్నారు అంటూ చెప్పుకుపోతున్న రామనాథం వంక దిగులుగా భయంగా చూశాడు మల్లేశం తన దిశ మార్చుకొని ఒక్కోసారి ఒక్కో ప్రాంతాన్ని కబలించే తుఫాను లక్షణాలు కనిపించాయి రామనాథంలో తామంతా తామే పంటలు వేసి కావాలని బురదలో కూరుకుపోతున్నారో తెలిసిన వాళ్ళు తమ వ్యాపారాన్ని లాభసాటిగా చేసుకోవటానికి తమని బురదలోకి లాగుతున్నారో కొంచెం కొంచెంగా అర్థమైంది మల్లేశానికి విత్తనాలు కల్తీ ఎరువులు కల్తీ మందులు కల్తీ అసలు రైతు బతికే నకిలీగా మారిపోయింది పేదరికంతో అడుగు ముందుకు పడదు అప్పులిచ్చిన వాళ్లతో నిరంతరం సతమతం సంఘర్షణ రైతు బతికే బయటకు రాలేని ఊబిలాగా మారిపోయింది ఒప్పుకుంటారన్న ధీమాతో వేలి ఉంగరాన్ని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ కనిపించాడు రామనాథం చుట్టూ కూర్చున్న అందర్నీ ఒకసారి చూసి రామనాథమా వరిసేలో మిగిలిన బురద సాలదబాబు మెట్టసేలో మట్టి కూడా ఒంటికి పూసుకోవాలా అన్నాడు అందరూ మల్లేశం వైపు అయోమయంగా చూశారు రామనాథం విస్తుపోయాడు ప్రాణం తీస్తుందని తెలిసిన విష జంతువుల్ని కూడా పెంచుతూనో పూజిస్తూనో ఉన్న జనాలున్నంతకాలం తనలాంటి వాళ్లకి ఇబ్బంది లేదు అని అనుకున్నాడు తను చెప్పే మాటలకి తలాడిస్తూ తోకు ఒప్పుకుంటూ వచ్చే రైతులంతా అమ్మాయిక గొర్రెలనుకున్నాడు కానీ కళ్ల ముందు దృశ్యం అతనిలో ఏవో అనుమానాలని రేకెత్తించసాగింది మాట్లాడుతున్న మల్లేశం వంక విస్తుబోయి చూడసాగాడు బాబు ఇత్తనం సైడిందని వ్యవసాయం వదులుకుంటామా పెత్తనం సాగలేదని పాడబిగించుకుంటామా నాలుగు గడ్డి పరకలెత్తే ఆవు పాలిత్తాంది నాలుగు ఎంగిలి మెతుకులెత్తే కుక్క ఇశ్వాసం చూపిత్తాంది మనిషి ఏంటో బాబు పక్కనే ఉండి డొక్కల్లో పొడుతాడు పాలు తాగి రొమ్ము గుద్దుతాడు తిన్న ఇంటి వాసాలే లెక్కెత్తాడు ఎండకి వానకి పనికిరాని మా ఇల్లు వాకిళ్ళు చూడండి అంటుకుపోతున్న మా కడుపులు చూడండి బాబు రేత్రి పొగులు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటే మాకు మిగిలేది తాలు గింజలు ఎండుగడ్డే బాబు ఒక్కోసారి ఆ ఎండుగడ్డిని కూడా అప్పుల కోసం అమ్ముకుంటున్నాము 
మాటలు చెప్పి మాయ చేసే మీలాంటి ఒళ్ళున్న చోట వ్యవసాయం చేసేవాళ్లంతా తూర్పారబోతకి ఎగిరిపోయే తాలుగింజలే బాబు తాలుగింజలే అంటూ ఇంటిదారి పట్టాడు మల్లేశం కూర్చున్న అందరిలోనూ ఏదో ఆలోచన మొదలైంది ఇదండి తూర్పారపోత అనే వార్తాపత్రిక కథ మళ్ళీ మరొక మంచి కథతో కలుసుకుందాం